Today, I will be sharing some tips and hacks for us bikers na umiiwas sa gastos. Some of these tips might be known from some places, pero isashare ko pa din sa inyo dahil hindi naman lahat alam yung bagay na alam na ng iba. Also, some of these tips are not directly for mountain biking, but somehow could eat and help you towards other stuff for mountain biking. So here are 10 tips and hacks for your mountain bike. There's a lot of bike stand in the market. Something like this. Pero kung nagtitipid ka, pwede kang gumamit ng sampayan ng damit or magpagawa ng sampayan ng damit para may 2-in-1 sampayan ka na. Paglinggo, sampayan ng damit. Pag after ride, sampayan ng bike. Pwede mong gawin dito yung mga maintenance and pwede ka rin dito maglinis ng bike. Madami sa atin walang special tools. There's a lot of special tools na ginagamit para sa mountain bike. Like this. Ito yung lock ring remover or cassette remover. Ginagamit to para syempre tanggalin, sikipan, higpitan yung lock ring ng cassette. Pero paano kung kailangan mo na tanggalin yung lock ring or cassette pero wala kang mahanap na ganito? Simple lang. Pwede ka gumamit ng long nose pliers. Paglagay ka lang ng kadena na luma na magiging pangontra sa pag-ikot ng kaset. Ipasok yung dulo ng long nose pliers at gumamit ng wrench para iikot yung pliers. Pwede na tong temporary tool para sa lock ring. Pero I still advise you to buy yung lock ring remover talaga. May mga mountain bike na after linisin, di na nagagamit dahil nagiging busy na tayo. Without continuous maintenance, tumitigas yung ibang moving parts ng bikes natin. Like yung chains. And sa chain may missing link na tinatawag. Usually, kaya naman ng kamay na tanggalin yung missing link. Pero may specific tool na ginagamit para magtanggal ng missing link kapag tumigas na. If wala ka nung tool, you can just use paper clip or as for me, tanso from old telephone wire. Iligay mo lang ito sa magkabilang dulo ng missing link. At gumamit ng pliers. Ikot-ikotin ito hanggang tuluyan na matanggal yung missing link. Pag naglilinis ka ng bike, malamang ginagamit mo is brush or basahan. Alam mo ba na pwede kang gumamit ng gloves para ipanglinis sa bike mo? Maganda sa gloves is maaabot mo yung mga parts na hindi kayang abutin ng ordinaryong basahan. Like yung mga singit-singit ng mountain bike natin. If wala kang gloves, pwede ka gumamit ng lumang medyas. Speaking of linis, may mga mas mahirap na abutin na area sa mountain bike natin. Like sa kaset. Pwede kang gumamit ng sintas ng luma mong sapatos o pwede ka ding magkat ng pahaba sa tela. Maaabot na nito yung mga harder to reach area ng mountain bike natin. Tubeless for less. May mga tubeless valve na 350 pesos ang presyo, pero paano kung makakakuha ka nito ng libre? Pwede kang maghanap ng lumang inner tube na nakapresta valve or if ever wala ka, try mo magtanong sa mga friends mo baka meron sila. Oh. <laughs> Yan. Sir, thank you. Okay, talamat. Sir Carlo. So, nakakuha tayo ng free interior kay Sir Carlo. Thank you po. Ah, the psychologist. Thank you. Just cut the valve off of the inner tube and just make the right size para magkasya sa rim. 
but still wide enough para hindi lumusot papalabas. With proper installation and sealing, this works just fine as tubeless valves. Madami sa atin ingat na ingat sa frame. Siyempre, iniisip pa din natin yung after seal value nito if ever gusto na natin palitan. So, kinakabitan natin ito ng bike skin. Did you know that you could buy a bike skin from Ace Hardware sa presyo 130 pesos? Just look for vinyl glass clear sticker. Hindi lang isang buong bike ang mababalutan nito, kundi 2 to 3 cool bikes kasama ng fork. Tested ko na to. Even though hindi siya kasing kapalang tibay ng ibang bike skin, like 3M bathroom tape. Useful pa din naman siya and so far so good since all of my bikes nilagyan ko nito and not even once yung sa scratch. Gusto mo ba mag one bike kagaya nito? I mean, hindi itong folding bike. Specifically, yung one by na hindi nakanaro white. Madami yung gusto mag one by pero wala pang pambili ng chain ring. Yung iba naman gusto ng makatipid. Did you know na pwede kang gumawa ng DIY chain guide sa pamamagitan ng PVC clamp kagaya nito? Just find something like an old telephone wire and electrical tape. It's better kapag gumamit ka ng gorilla tape or duct tape. But this is just a representation and hindi ko na yung bahala para mo papagandahin and then reinforce yung design. Just put it together like this using your tape and put it in the bike like so. And meron ka ng temporary or pansamantagal na chain guide. If ever meron kang lumang bike na lagi natatanggalan ng kadena whenever you're using it, try doing this DIY chain guide para hindi ka na gumastos pa. If you are running with inner tubes and naflatan ka, simpleng patch kit lang, okay na. Pero what if wala kang patch kit? Let's say may dumaang biker and nakahingi ka ng patch and nakahingi ka rin ng adhesive. Didikit mo na ba ito sa bike mo? Siyempre hindi pa. Kailangan mo muna i-smoothen yung part na pagdidikitan mo. Paano kung wala kang nahiram na pangliha sa patch kit? Did you know that you could just use a stone or rock na sharp? Just scratch wherever that part in your inner joke. And kapag smooth na, pwede mo na idikit yung patch kit mo. Speaking of flat, what if sakawalan ka naman na flatan? Wala ka pa ding patch kit and walang ibang biker na pwede mong mahinga ng patch kit. If may 20 pesos ka, pwede mong gamitin yan as temporary sealant dun sa part na nabutasan ka. and pump it like there's no hole in it. I know, medyo ironic yung wala ka pating patch kit pero may dala kang pump, diba? Pero what if malaki yung butas? Like a pinch flat na hindi na kaya ng F-nib mo. Did you know na pwede mong gamitin yung mga talahib sa paligid mo? Just remove the inner tube, itago mo lang. Kumuha ng madaming 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 damo. At sisikin mo lang yung loob ng tires mo. And this will make your bike running until makahanap ka na ng rescue or ng vulcanizing shop. Or better, bike shop to fix your tires. And just pray na sana, ito na yung worst part ng ride mo. Yeah. So before we end this episode, sana nagustuhan yung video. But 
Before we end this video, I just wanted to thank Ate Melody. Dito sa shirt ng MOB. Ayan. Ayan. MOB. Well, not sponsored by MOB. Pero syempre, baka naman. <laughs> Yun lang. Um, pasensya na. Nadali yung video ng 2 weeks. Medyo busy tayo sa wala. Ano, basta. May isa pa pala. So, gusto ko lang i-shoutout si Kim said dati pangalan niya, pero ngayon nakalagay na tibong nakakis to. Uh, thank you kasi nag-comment siya dun sa post ko. No? Kailan daw yung upload ko. So, yung mga ganyang type ng comments is yung nakakapagpamotivate sa akin para mag-upload pa. I mean, I, 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 I want to create videos, but pagka may mga ganitong comment, I mean, I, nagiging yung want, nagiging love eh. Nagiging, I'm, I, nagiging, nagiging, I love to make videos na. So, Yan. Thank you sa panonood. Sa inyong lahat din, yung mga nag-aabang yun. Thank you. May isa pa pala. Yung, may mga nagtatanong kasi dyan bakit daw walang review, walang product reviews. Kasi walang nagbibigay pa ng i-review. Paano ako mag-review? I mean, ayoko kasi mag-review lang. Kaya kong review yung mga nasa Facebook, Facebook eh. Pero ayoko nun. So, on hand. So, yun. Kaya wala. Yun lang. So, salamat sa panonood. Ride hard but ride safe.